Today we are going to review our bike. I-review ko sa kanya yung five things like ko sa bike na to. And syempre, meron din naman tayong uh, dislike sa kanya. Today we are going to review our bike which is my NK400. Ang history niya sa akin is kinuha ko siya noong March. So, magte-10 months old na siya sa akin. Ano ba yung i-review natin sa kanya? I-review ko sa kanya yung 5 things like ko sa bike na to. Siyempre, meron din naman tayong uh, dislike sa kanya. Siyempre, hindi naman mawawala. Hindi naman laging uh, puro likes lang. And, i-discuss din natin yung advantage and disadvantage ng bike na to. Ang first like ko sa bike na to is yung ABS niya. So, lahat naman ng riders gusto yung motor nila ng may anti-braking system. Kaya ako nagustuhan yung ABS niya is lang beses na niya akong naligtas. Marami ng sinar. Napaka worth it ng may ABS guys yung motor. Sa mga senaryo na bigla na lang may tatawid, bigla na lang merong mag, uh, magpipreno sa harap mo. Second na like natin sa kanya is yung dual disc brake niya sa may harapan, sa front niya. Hindi ka mag-aalangan na pumreno, hindi ka mag-aalangan na mag-high speed. Tulad ng uh, dati, which is nag-high speed ako, around 140. And biglang may tumawid. So, I need to brake na talagang full brake. Kasi, mababangga ako eh. So, tulad ng ganito guys. Oh. Ayan, tutok na. So, hindi ka mag-aalangan na mag-preno agad. Ayun yung uh, pangalawa sa nagustuhan ko sa kanya. Dual disc brake na siya. Pangatlong nagustuhan ko sa kanya is yung fuel capacity niya. Fuel capacity of NK400 is 17 liters. Napaganda niya sa long ride. Ilang beses ko na itong uh, nadala ng Mindoro which is Tawid Dagat. Simula uh, dito sa Bicol hanggang Batangas, nagkarga lang ako ng 500 pesos. Hindi naman full tank yung 500. Abot na siya sa Batangas. Pero one way lang siya. Then up, after nung makarating ako sa Batangas, nagpagasulit ako ng 200. Yung fuel consumption din niya guys is napakaganda, napakatipid. Simula sa Bicol hanggang uh, hanggang um, Mindoro, nakagastos lang ako ng 700 pesos. Exactly, 700 pesos. Ganun katipid si NK. Ang apat na like ko sa kanya is yung... Ano niya, handling position niya, comfortability. Napakaganda siya. Napakaganda niya, guys. Ano siya, category niya is naked bikes. Hindi tayo ka member na sub sub rider tulad ng mga may um category is mga sports bike. Siyempre naka sub sub sila. So ang nagustuhan ko dito is yung comfortability niya which is napaka-relax pag nasa biyahe ka lang. Ayun, ganito ka lang uh, upright upright position. Siyempre naka naked tayo. Napaganda niya pag nagbabiyahe. Kahit long ride, ilang beses na. Oh, kasi mahilig ako mag-long ride. Which is, gina ang NK na to is, binili ko siya for my long ride. Pang lima, yung last. Actually, marami akong gusto sa kanya. Eh, pero, siyempre, ang bibigay lang tayo ng limang bagay. So, ang last na nagustuhan ko sa kanya is yung looks. Siyempre, napaka-pogi. Ayan, designed by Kiska. So, disclaimer lang pala guys, ha. This is my only opinion. Yung gusto ko lang sa NK. Yan. Only opinion ko lang to. Nakawa ko siya ng white. White yung nasa... White yung color niya. And ang nakalagay naman sa register niya is black. Nakalipas yung ilang months, uh, nag-decide ako na bakit hindi ako magpa-decals. So, pinaltan ko siya dati ng violet. So, ito yung kulay niya. Yan. Yan yung kulay niya. And after ilang months ulit, nagpalit ulit ako ng kulay niya ulit. Kasi mabilis kasi akong manama sa kulay. So, pinalitan ko siya ng pink. So, ito na yung latest na color niya. Maraming tumitingin pag bumabiyahe, pag nasa gasolinan. And, yun nga, nagustuhan ko sa kanya. Yung limang yun. ABS, anti-lock braking system, uh, dual disc brake, sa harapan, uh, fuel capacity, comfortability, and yung looks. Meron din naman tayong dislike sa kanya. Hindi naman puro likes lang, di ba? Ito naman yung mga dislike ko sa kanya. Unang-una, hindi naman, actually, hindi naman siya dislike, which is good din. But, marami kasi nagsasabi na ang NK400 is sobrang bigat. Ayan, mabigat siya. Bigat niya, guys, is 206 kilograms. Ganun siya kabigat. So, napakahirap i-maneobra pag yung nakapark ka yata, mo, mahirap siya. 
nauna lang naman, masasanay ka rin. Tulad ko, ako kasi sanay na ako sa NK ko. Pero yun yung dislike ko nung, nung una. Siyempre, first time mo mag big bike, galing ka sa small bike, di ba? And yun yung, medyo hindi ko nagustuhan ko sa kanya. Which is good thing din naman, pag high speed ka. Pagka tumatakbo ng 150, 160, di mo mararamdaman yung malilipad ka ng hangin. Kasi napakaganda kasi ng, sa bigat ng bike. Yung second is yung ano niya, upuan niya, upuan ng OBR, ng backride mo. So, si Mrs. Kose, siguro nasanay na rin siya. Pero talagang nung first long ride namin, masakit daw sa pwet. Siguro naman kahit sino naman pagka nag long ride ka, ba? Diba? Meron din naman kasing nagsasabi na iba na owner din ng NK400. Yun nga daw sa OBR. Yun yung pangalawang dislike ko sa kanya pero hindi naman. Ang hindi ko rin lang nagustuhan dito is yung panel gauge niya guys. So nagkaroon kasi siya ng moist. Nagbumoist siya. So ang ginagawa ko sa kanya, binoblower ko na lang. Uh, ang hirap eh pagka may moist yung panel mo tapos nagtitingin, uh, tinitingnan mo siya. Uh, so natapos na natin yung like and dislike. So punta naman tayo sa advantage saka sa disadvantage ng motor na to so ang advantage ng motor na to is syempre unang una kapag nasa Manila ka express legal siya guys 400.4 cc may putal pa siya na 0.4 yun yung advantage niya sa ibang bike and ano ba bang advantage nito Mara, yung look syempre uh, 400 cc category na bike napakagandang tingnan sobrang Jambong jambo Siyempre advantage niya sa ibang motor is, is yung price Sobrang uh, Sobrang mura Para sa akin Kasi Nabili ko tong bike na to Nang Sa, sa price niya is uh, 215,000 pesos Ayan 215k So ngayon nabab, marami akong nababasa Na bumaba daw yung price ng NK May promo sila na 209k na lang siya So, ano bang disadvantage niya? Disadvantage niya for me is layo ng kasa. Kasi ako, taga-bicol ako. Pa-maintenance ka, di ba? So, kung layo, pupunta ka pa ng kalokokan. Kailangan mo rin i-take yung risk na mabuboid yung warranty mo pag hindi ka sa kasa nagpa-maintenance. Like magpa-change oil or something like that. Ayan, yung ano niya, yung uh, mga parts niya, kasi... Kung bibili ka ng parts nito is pupunta ka pa talaga ng Manila. Kasi sa Bicol wala pa siyang dealer, wala pa siyang wala pa akong naririnig ah. Sa NK hindi pa naman talaga ako na nasisiraan. So ayan mga ka-chili rides, i-review naman natin yung motor ko. Yan siya. Kung mapapansin niyo na uh, iba na yung kulay niya, napalitan ko na kasi siya ng kulay. So ang engine niya is 400.4 cc double cylinder inline na siya 8 valve naka liquid cold uh, double overhead cam and naka FI na rin siya yung power naman niya is 31.5 kW at 9500 rpm yung torque niya is 35.4 newton meter at 7650 rpm gearbox niya 6 speed so ang suspension niya sa unahan is ayan telescopic port hindi pa siya naka-inverted so okay lang naman yan and sa likod is ayan naka-monoshock siya with adjustable rebound sa unahan ayan this brake nya is 300mm twin disc brake na siya so yung tires nya is 120 by 70 sa unahan and sa likod naman sa likod naman is meron siyang 160 by 60 And yung fuel tank capacity niya is 17 liters. Ayan. Uh, solid na siya para sa long ride. And yung bigat naman ng bike na to is 206 kg. Uh, <laughs> hindi siya basta-basta guys. Um, mabigat talaga siya. <laughs> And ano siya? ABS na siya. Ano pa ba? So yung ano niya, yung panel gauge niya is digital na fully digital. So, ito nga pala yung ano yung issue ko sa kanya. Yan o, nagtutubig siya. Kung mapapansin nyo, meron siyang parang ayan o, tubig. So, ang ginagawa ko dyan, binoblower ko na lang siya. Ayan. So, okay lang naman siya. Ayan, digital na yung panel gauge niya. And, yung ilaw niya is halogen pa. Hindi pa siya naka ano. 
hindi pa siya naka lead actually wala pa akong nagiging ano dito eh, issue yung kumbaga na overheat or ganyan something na nangyayari sa kanya yung mga mabibigat nangyayari lang sa kanya is naplatan na ako ilang beses na ayun yun yung specs nya napalitan ko lang sa kanya change oil ilang beses na ako nakapag change oil and napalitan ko na tong ano nya uh, oil filter nya uh, isang beses pa lang ako nagpapalit and ang tinakbo na pala nya sa akin is ayan 7,231 kilometers yan pa lang yung tinatakbo nya and kung mapapansin nyo fully loaded ako ng camera kasi syempre for security for security na yan syempre nagbablog din ako aspiring ayan support my channel guys ayan chili rides <laughs> dito yung lagay ng ano nya ng coolant ayan sa coolant just kasasalin ko lang yan sa araw and ito sobrang tipid nitong ano na to simula nang nabili ko siya hindi pa siya hindi ko pa siya nalalagyan Ayan, so mga na pa nailagay ko na sa motor na to wala, kung mapapansin nyo wala siyang crash guard wala siyang kung ano ano wala pa kasi akong pinapagalaw dyan so napalagayan ko lang siyang side mirror ito lever guard ayan sa atong ano cellphone holder sa atong ano bang tawag dito ayan sa ano na yan ayan pinagkakapita ng dash cam ko sa kanang cellphone holder so yun lang tapos nabago ko na yung kulay nya pink na siya ngayon so, BMW ano lang yan uh, pamekay lang yan which is proud naman tayo sa brand ng CF Moto ayan so design lang and ayan medyo na gas gas sya dito kasi pag naka riding boots ako syempre pagka on high speed na medyo dinidikit ko na dyan yung pa ako eh kaya na gas gas sya so hindi naman sya mabigat na ano napapagawa naman sya and ano pa ba, ba? Ayun. So wala na kulay pink na siya ngayon sa rehistro niya kulay pink na rin siya. Okay guys, dito ko na tatapusin yung ating vlog. So sa mga hindi pa nagsusubscribe diyan, please subscribe to my channel Chili Rides and click the notification bell para sa upcoming videos natin. So hangga dito na lang guys. So ito yung final looks ng motor natin.